हेलो एवरीवन वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन सेपियो एनालिटिक्स में कुछ पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है लगभग यहाँ पे चौदह डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी है कुछ टेक्निकल है कुछ नॉन टेक्निकल है कुछ डेटा से रिलेटेड है तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा ओके तो अच्छे से इस वीडियो को देखिए ताकि जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है आप मल्टीपल पोस्ट को भी सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं ओके उसके बाद में सारे जॉब्स वर्क फ्रॉम होम है सेपियो के और इसका जो हेड ऑफिस है ये अंधेरी मुंबई में है कंपनी काम करती है डेटा पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें पाइथन वगैरह बहुत सारी चीज़ों बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट पे भी यहाँ पे काम चल रहा है मशीन लर्निंग डेटा लर्निंग ओके तो चलते इसके जो वैकेंसीज है उसकी और ओके तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया लगभग चौदह अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकली है और सारी वैकेंसीज वर्क फ्रॉम होम है तो एक एक करके आपको वैकेंसीज के बारे में डिटेल में आपको मैं बताता हूँ ओके तो सबसे पहले अबाउट द जॉब में जाएंगे डेटा एनालिटिक्स जो पहला पोस्ट है उसके यहाँ पे आपका जो एज पर क्वालिफिकेशन कुछ ऐसा मैंशन नहीं किया है लेकिन अगर ये डेटा एनालिटिक्स का जॉब है तो पाइथन एस क्यू एल टैब्ल्यू वी लुकअप एच लुकअप मशीन लर्निंग आपको पता होना चाहिए ओके okay, आप आपको अगर प्राइमरी नॉलेज है तो भी चलेगा वर्किंग आवर्स एंड शेड्यूल वी वर्क मोर टास्क ओरिएंटेड फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स तो आपको फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करना है लैपटॉप uh, आपके पास होना चाहिए uh, आपको यूज़ uh, करने क्योंकि ये लोग प्रोवाइड नहीं करने वाले जो इन्होंने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो uh, है स्टार करके यहाँ पर लिखा हुआ है तो लैपटॉप आपके पास सारे जो भी पोस्ट को आप अप्लाई करोगे उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट तीन या छह महीने में अगर आप इस जॉब को छोड़ते हो ओके अगर आपका सिलेक्शन होता है और आप अगर तीन से छह महीने के अंडर आप इस जॉब को छोड़ोगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बात करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन की तो पाइथन वगैरह सारी चीजें आपको यूज करनी है तो आपको डेटा कलेक्शन डेटा क्लीनिंग फीचरिंग इंजीनियरिंग मॉडलिंग आपको आना चाहिए विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे कि टैबलू उन्होंने बताया वो आपको आना चाहिए बाकी लाइब्रेरीज भी आपको पांडा बाकी सारी जो लाइब्रेरीज है उसके बारे में पता होना चाहिए उसके बाद में यू शुड नो द डेटा ड्रिवन बिजनेस डिसीजन जो हम डेटा से रिलेटेड लेते हैं ओके okay, उसके बाद में अगर आप स्टूडेंट हो आपको इंटर्नशिप करना है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो या फिर अगर आपका इन uh, फ्यूचर आपको डेटा एनालिटिक्स या फिर एनालिटिक्स uh, uh, के कोर में अगर आपको काम करना है आप शुरुआत इससे कर सकते हो उन्होंने ये भी यहाँ पे लिखा है बिहेवियरल uh, आपके क्या क्या चीजें चाहिए तो लीडरशिप स्किल्स आपके होनी चाहिए एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल विलिंगनेस टू फिट वेल इन द लेबरेटिव एंड चार्ज वर्क स्पेस ओके आपको अगर इस पोस्ट को अप्लाई करना है पहले पोस्ट को तो आपको क्या करना है आपको सिर्फ यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है मैं आपको लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा ओके तो अप्लाई करते टाइम आपको आपका नाम मेल एड्रेस फोन नंबर जो मैंडेटरी है ओके उसके बाद क्वालिफिकेशन आप लिख सकते हो अगर चाहे तो नहीं भी लिखे तो भी चलेगा क्योंकि स्टार नहीं है मैंडेटरी नहीं है एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज स्किल सेट आपके एक्सपीरियंस क्या है आपका और आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप वन बाय वन एक एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो आपका अपडेटेड रिज्यूम यहां पे आप जो भी है इसको अटैच करो और सेंड मैसेज पे क्लिक करना है ओके तो ये है आपका अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसीजर अभी ये जो प्रोसीजर है ये सारे पोस्ट के लिए तो इसका लिंक मैं आपको अलग से दे दूंगा ताकि आप कोई भी पोस्ट के लिए आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो अभी हम चलते मेन जो इनके नोटिफिकेशन है उसकी और जो सेकंड पोस्ट है वो है प्रोडक्ट मैनेजर की जहां पे अगर इसमें जो आपके टूल्स या फिर जो जो आपके स्किल्स रिक्वायर्ड है वो क्या क्या है वो सबसे क्योंकि हर पोस्ट के लिए आपकी जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस है वो ही जरूरी है कोई भी यहाँ पे क्वालिफिकेशन एज पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है ओके okay, तो प्रोजेक्ट जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर की ये जो पोस्ट है प्रोडक्ट मैनेजर की सॉरी इस पोस्ट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपका जो है होना चाहिए रिएक्ट जेस डेटा बेस फ्रेमवर्क पे आपने काम किया होना चाहिए यस वर्किंग आवर्स ये फ्लेक्सिबल ही रहेंगे बाकी सारी चीजें लगभग सेम है जॉब डिस्क्रिप्शन की और चलते हैं प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब के लिए यू विल बी मैनेजिंग अ क्रॉस फंक्शनल प्रोडक्शन टीम टू डिलीवर इनक्रेडिबली कंपेलिंग हाई क्वालिटी लाइव ऑपरेशन डेवलप रिलीज माइल स्टोन फॉर ऑल द फंक्शनल एरिया ऑफ लाइव ऑपरेशन एंड इंश्योर दैट स्प्रिंट बिल्ड क्वालिटी टाइमिंग एंड गोल्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड डिप्लॉय हेल्प इंप्रूव एंड एडवोकेट ऑल द इन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड पाइपलाइन पुट इन प्लेस थ्रू डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द टीम यू हैव टू मेंटेन अ फ्रेंडली एटमोसफियर ये सारी चीजें तो खैर 
आपको लगेगी है ओके तो ये है इस पोस्ट के लिए अगर आप फ्रेशर हो आप अप्लाई कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है नेक्स्ट पोस्ट है वो है डेटा बेस मैनेजर ओके डेटा बेस मैनेजर में आपके स्किल्स कौन से होने चाहिए आपको एस क्यू एल ओरकल मोंगो डी ये सारे स्किल्स आपको आने चाहिए ओके उसके बाद में बाकी सारी चीज़ें से में बात करेंगे अभी हम जो इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में डेटा बेस मैनेजर की ओके यू मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ एसक्यूएल नो एसक्यूएल के बारे में माई एसक्यूएल ओरकल ओके मोंगो डी आपको पता होना चाहिए मॉडिफाइड डेटाबेस कैसे करते हैं क्या करते हैं अरे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपको पता होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा मैनेजमेंट क्रिएटिंग रिपोर्ट्स ऑन डेटा यू शुड नो हाउ टू डिजाइन डेवलप डेटा बेस आर्किटेक्चर यू कैन यस कैन हैंडल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इशूज रिलेटेड टू डेटा जो भी होंगे बैकअप लेना वो सारी चीज़ें रिस्टोर करना है सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए अगर आपको इस पोस्ट को अप्लाई करना है तो मैंने ऑलरेडी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया स्टार्टिंग में आपको मैंने बता दिया एडब्ल्यूएस क्लाउड की जो पोस्ट है इसके बारे में देखते हैं क्या क्या टेक्निकल कॉम्पिटेंसी से ईसी टू आपका एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए टेरा फोरम के बारे में उसके बाद नेटवर्क आर्किटेक्चर कुबर डिप्लॉयमेंट के बारे में एडब्ल्यू कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन और एडब्ल्यू एस के बारे में आपको पता होना चाहिए बाकी सारी चीजें से हमें बात करेंगे जो डिस्क्रिप्शन की तो एडब्ल्यू क्लाउड पोजिशन के लिए यू शुड Have an understanding of Linux environment. Okay, basic commands, strong networking base, DNS works. Uh, कैसे करता है ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए Strong base in AWS and basic services. Aware about basic security best practices. Okay, तो ये थे आपकी जो AWS cloud की post है Social media marketing. Social media marketing में आपको Office, उसके बाद में Canva. वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपको पता होने चाहिए वर्ड प्रेस आपको आना चाहिए ओके आ, उसके बाद में इसमें जो आपको काम करना है वो क्या है सोशल मीडिया मार्केटिंग का ही काम होगा तो आपको मेनली जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं एस उसके बारे में आपको पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट ओके उसके बाद में यू शुड नो हाउ टू डिजाइन बिल्ड एंड मेंटेन आवर सोशल मीडिया प्रेजेंस आइडेंटिफाइन ट्रेंड्स को देखना है आपको उसको ऑप्टिमाइज करना है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस को देखना है Utilize strong analytical ability to evaluate end-to-end -end customers experience across experience लेके आपको सारी चीज़ें भी यहाँ पे social media marketing में use करनी है अगर आपको इस post को apply करना है again आपको मैं एक link provide कर दूंगा आप कोई भी post के लिए आप apply कर सकते हो okay uh, next है React JS की post इसमें आपके जो skills है वो तो already आप समझ ही चुके होंगे जो लोग इस field से related है जावा स्क्रिप्ट एस टी एम एल सी एस एस रियक्ट जे एस आपको आना चाहिए ओके okay, बाकी बात करेंगे जो आप डिस्क्रिप्ट की तो यस आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फंक्शनल कंपोनेंट्स नोट एनपीएम पे रियक्ट डॉट जीएस पे ओके सच एज रिडक्स ओके उसके बाद में कोड वर्जनिंग टूल्स लाइक गिट आपको आना चाहिए उसके बाद में प्रायर एक्सपीरियंस इन सीएसएस इन जेस थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज फ्रेमवर्क्स अलग अलग लाइब्रेरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए तो ये सारी चीजें हैं ओके नेक्स्ट पोस्ट के लिए बात करेंगे यू UX, ओके okay. बहुत सारे वैकेंसीज निकलती इस पोस्ट के लिए इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसके बाद में एडोब और फिग्मा फोटोशॉप इलिस्ट्रेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए बाकी सारी चीजें यहाँ पे सेम है बात करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन की तो डिजाइनिंग यू आई ओके फ्रेमवर्क प्रोटोटाइप विजुअल डिजाइन यू विल बी इंप्रूविंग द लुक एंड फील ऑफ प्रोडक्ट्स वेबसाइट जो भी होंगे फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक इन ओके आपको ये पता होना चाहिए प्लेटफॉर्म्स पे ओके okay, वेरियस जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसका ओके okay, uh, कैसे आपको क्रिएट करने इंपैक्टफुल कंटेंट ओके उसके बाद में नॉलेज हाउ टू क्रिएट पोस्टर्स लेटर हेड्स फ्लायर्स एटसेट्रा एज पर रिक्वायरमेंट हैव नॉलेज ऑन लेटेस्ट डिजाइन ट्रेंड्स टू क्रिएट विजुअल फॉर आर ब्रांड ओके जो इनका ब्रांड है उसके लिए उसके बाद में यस yes, बात करेंगे डिजांगो सपोर्ट uh, इंटर्न की ओके okay, तो इसमें जो आपके स्किल्स चाहिए वो तो एक तो आप समझ गए होंगे पोस्ट का नाम ही वो है ओके उसके बाद में आपको कोडिंग पता होनी चाहिए आ, इसमें भी आपको यूजिंग डिजांगो जो है आपको वेबसाइट कैसे बिल्ड करना है कैसे आपको सिंपल एप्स भी कैसे बनाने हैं उसके बाद बिल्डिंग ए कैसे करनी है आइडेंटिफाइंग द बॉटल नेक्स इन द बैक एंड ऑफ द सिस्टम एंड टेकिंग इनिशियटिव टू सॉल्व इट ओके नेक्स्ट पोस्ट जो है आर्ट पोस्ट के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं नेक्स्ट जो पोस्ट है वो एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर ओके एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर की जो पोस्ट है इसमें जो है आपके स्किल्स वो आपके होने चाहिए डेटाबेस आपको पता होना चाहिए रियक्ट जेस डिजेंगो फ्रेमवर्क 
बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम बात करेंगे जॉब डिस्क्रिप्शन की यू हैव टू डेवलप रिलीज माइल स्टोन फॉर ऑल द फंक्शनल एरियाज ऑफ लाइव ऑपरेशन एंड इंश्योर दैट स्प्रिंट बिल्ड्स क्वालिटी टाइमिंग एंड गोल्स आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड डिप्लॉय हेल्प इंप्रूव एडवोकेट ऑल द प्रोडक्शन प्रोसेसेज यू हैव टू मेंटेन फ्रेंडली एटमोसफियर यू विल बी मैनेजिंग क्रॉस फंक्शनल जो भी प्रोडक्शन टीम होगी उसको आपको मैनेज करना है हाई हाई क्वालिटी लाइव ऑपरेशन आपको करनी है ओके okay, ये सारी थी इसके बारे में चीजें जो है एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर की प्रोडक्ट मैनेजर जो पहली पोस्ट है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो आप दोनों पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हो कंटेंट राइटर की जो पोस्ट है इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको पता होना चाहिए ओके okay, स्किल्स बहुत जरूरी है आपको पता होने उसके हिसाब से आपका जॉब डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना होगा ओके okay, उसके बाद यू विल बी डूइंग रिसर्च ऑन इंडस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स ओके आपको करना पड़ेगा इसमें उसके बाद में प्रमोट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया अपडेट वेबसाइट कंटेंट क्योंकि कंटेंट राइटर का सबसे इंपॉर्टेंट काम उसके बाद में कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग आपको क्या प्रिपेयर वेल स्टैंड स्ट्रक्चर ड्राफ्ट आपको क्रिएट करने है उसके बाद में सबमिट वर्क टू एडिटर्स जो भी फॉर इनपुट एंड अप्रूवल के लिए एडिट uh, करने ब्लॉग्स ओके okay, जब आप पोस्ट करोगे ये सारी चीज़ें कंटेंट राइटर का सबसे इंपॉर्टेंट काम सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ आपको ये सारी चीज़ें भी करनी है बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स एचआर पोस्ट की एचआर में आपके स्किल्स क्या क्या होने चाहिए uh, सबसे सबसे पहली बात तो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए ओके गुड कम्युनिकेशन स्किल प्रॉब्लम सॉल्वर टीम ओरिएंटेड डिटेल ओरिएंटेड एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल ऑलरेडी बता दिया जॉब uh, डिस्क्रिप्शन के बारे में यस अपडेट आवर इंटरनल डेटाबेस विद न्यू एम्प्लॉय जो भी आएंगे इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स इंप्लॉयमेंट फॉर्म्स गैदर पे जो भी होगा वर्किंग आवर्स बैंक अकाउंट्स स्क्रीन रिज्यूम्स एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स शेड्यूल एंड कन्फर्म इंटरव्यू विद कैंडिडेट्स पोस्ट अपडेट एंड रिमूव एड जॉब्स फॉर जॉब बोर्ड जो भी करियर पेज सोशल नेटवर्क जहाँ पे अभी आप देख रहे हो प्रिपेयर एच आर रिलेटेड रिपोर्ट्स तो जो भी आपको इंप्लॉयमेंट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड होगा वो सारी चीज़ें प्लस आपको इंटरनल जो भी होगा वो भी आपको देखने बेनिफिट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको मेनटेन रखनी है बात करेंगे फाइनेंशियल एनालिस्ट पोस्ट की जो बहुत से बच्चे अभी चाहते हैं करियर करना फाइनेंस टूल्स आपको पता होने चाहिए ओके उसके बाद में जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो मेन मेन हाईलाइट आपको बता देता हूँ आपको प्रोडक्ट कॉस्ट इफेक्टिव बजट्स टू अचीव एक्टिव प्लान्स तो आपको बनाने हैं आइडेंटिफाई न्यू पोटेंशियल इनकम स्टीम्स एंड प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज टू एक्सेस दिस funds ensure the yes fund raising department is kept within the budget lead on the development of new funding streams ke sath usko when the fund raising manager as necessary ensuring the production of effective high quality proposal reports develop and maintain supporter journey for the deployment of sorry development of रिलेशनशिप्स एंड रिटेंशन ये है फाइनेंस एनालिस्ट का काम रिएक्ट नेटिव ओके इसमें बहुत से बच्चे ऑलरेडी स्किल्ड है ओके okay, तो इसमें क्या क्या चीजें आपको चाहिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उसके बाद में रिएक्ट जेस रिएक्ट नेटिव उसके बाद में जावा स्क्रिप्ट ई एस फाइव ऑनवर्ड्स फीचर्स आपको पता होना चाहिए एच टी एम एल नॉलेज होना चाहिए रेस्टफुल ए पी आईज थोड़े बहुत आप फेमिलरिटी होनी चाहिए उसके बाद में गिट जो कोड वर्जन इन टूल है उसके साथ भी आपको थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए ओके okay, तो उसके बाद में यस यही सारी चीजें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आपका जो रिएक्ट नेटिव जो फेम वर्क है उस पर होगा तो आपको प्रीफर किया जाएगा फ्रेशर्स कैन अप्लाई ओके एक्सपीरियंस की जरूरत है नहीं करियर आप शुरू कर सकते हो लास्ट जो पोस्ट है वो रिसर्च एनालिस्ट की पोस्ट है इसमें आपके जो टूल्स है या फिर आपकी जो कॉम्पिटेंसी है उसके बारे में बात करेंगे तो एक्सेलेंट स्किल्स आप में होने चाहिए बात करेंगे अगर क्या क्या इसका जॉब डिस्क्रिप्शन है तो आपको एक्सेल भी आना चाहिए यूज एक्सेल फंक्शन टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डेटा क्रिएट चार्ट ग्राफ्स एंड रिप्रेजेंट एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फॉर लीडरशिप टीम्स डेवलप रिकमेंडेशन टू इंप्रूव बिजनेस ऑपरेशंस गोइंग फॉरवर्ड एनालाइज पास्ट रिजल्ट परफॉर्म वेरियंस एनालिसिस आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूवमेंट प्रोवाइड एनालिसिस ऑफ ट्रेंड्स एंड फोरकास्ट एंड रिकमेंड एक्शन फॉर ऑप्टिमाइजेशन आइडेंटिफाई एंड ड्राइव प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स इंक्लूडिंग द क्रिएशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड एड हॉक रिपोर्ट तो ये है सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द रिसर्च एनालिस्ट तो ये थी टोटल चौदह पोस्ट ओके तो पहला लिंक मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ वो है इस डैशबोर्ड का जो आपको अभी 
दिख रहा है ओके दूसरा लिंक मैं जो आपसे शेयर करने वाला हूँ वो है अप्लाई ऑनलाइन का तो ताकि आप यहाँ पे कोई भी प्रोफाइल को अप्लाई कर सकते हो आप अलग अलग पोस्ट के, के लिए भी मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर सकते हो ओके okay, तो आपका अपडेटेड रिज्यूम रेडी रखो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जो भी थी इम्पॉर्टेंट वो मैंने बता दिए बाकी लिंक में दोनों शेयर कर दिए ताकि आपको इन डिटेल पढ़ने के लिए कुछ दिक्कत ना रहे तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो हर दिन जॉब अलर्ट्स इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे ओके सो हिट द बेल आइकैन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू ऑल ऑल द बेस्ट कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो सो यस ऑल द बेस्ट एवरी